В актовом зале музея сияет своими огнями рождественская елка. И поскольку это елка в музее, то игрушки на ней вполне креативные. Но речь сегодня не о елке, а об открытии уникальной выставки художников, давно ставших легендами. И это прекрасный новогодний подарок. Просто увидеть произведение этих великих мастеров, которые даже и в России, вот он сказал в России, даже и в России это не везде увидишь, так сказать, чаще, наверное, где-то в Европе из-за границы больше произведений этих художников в России тоже не так, как мог. Наверное, для, оренбуржцев, для оренбуржцев это событие. Но прежде чем пригласить всех на выставку, министр совершил еще одно приятное дело. Вручил золотую медаль Академии художеств Юрию Рысухину, с чем мы его искренне поздравляем. Но теперь пора на выставку на первом этаже, где залы оформлены в соответствующем стиле и настроении. Одни только черные свечи чего стоят. А уж про картины и говорить нечего. Воистину, рапсодия страсти обрушилась на нас с полотен. Один зал полностью отдан или Иллюстрациям Сальвадора Дали к произведениям Маркиза де Сада. Смотреть на это многим непривычно, но ведь выставка так и задумывалась. Три месяца мы дискутировали и пришли к некой концепции выставки. Это то, что объединяет этих двух человек с точки зрения эмоционального настроя, с точки зрения тех чувств, эмоций и переживаний, которые они испытывали, а, иллюстрируя те или иные литературные произведения. Только средствами рисунка и Дали, и Пикассо постарались выразить всю гамму страсти героев книг. Драматургия литературных произведений причудливым образом переплелась с драматургией графических образов. У Пикассо это человеческая комедия, а у Дали – иллюстрации к мемуарам Джакома Казановы. Любовь и ревность, обман и преданность – все это наглядно представлено в рисунках. И поэтому оценивать и смотреть надо душевным взглядом, сердечным взглядом, эмоциональным взглядом. Только тогда картина становится действительно реальной, действительно многогранной и, безусловно, для того, кто смотрит, переживательной. Художники в который раз напомнили нам, что великий театр жизни состоит из страстей и чувств, сильных или слабых, добрых или злых, но в итоге сливающихся в единую рапсодию. Без страстей жизнь бесцветна, а значит, в ней нет глубокого смысла. И значит, это не жизнь, а тупое существование во тьме. Ирина Чернова, Игорь Бероев. Итоги недели.